M-a întrebat într-o zi cursanta mea, Elena, ce este demnitatea? Este dreptul fundamental uman. Ne-a fost jenă să întrerupem cursul. Puteam să o facem. Putem să facem să întrerupem cursul și pur și simplu, dacă nu se plătește, nu mai lucrăm. Eu respect partea din contract și aștept la rândul meu să fie respectată și cealaltă parte. Noi ne-am putut pomeni cursanților noștri că nu se plătește. Este inadmisibil. Cursanții n-au simțit că trainerii n-au fost plătiți, că furnizorii n-au fost plătiți. Trebuia aprovizionată materia primă, oamenii trebuie plătiți, serviciile trebuie achitate la timp, acolo nu se așteaptă, furnizorii, adică utilitățile trebuie achitate, iar asta înseamnă că ea trebuie să facă rost de altundeva bani și uh, erau niște resurse serioase investite în aceste mase de prânz. Și în acest, uh, în acest fel este ea afectată și cam... Greu se descurcă cu cash flow-ul, încearcă să facă rost de altundeva de bani. Oamenii trebuie să și trăiască și pentru asta au nevoie de bani. Mi-ar fi fost mult mai bineveniți când am născut, de exemplu. Faci lucruri de calitate, dar în același timp trebuie să fii sigur că vei primi răsplata, să spunem, nu? Sau vei primi ceea ce este stipulat într-un contract, de fapt. Deci o lună aștept, aștept două luni, dar deja la treia lună poate spun că, bine, mulțumesc mult, am și eu uh, o familie de întreținut, uh, contează pe mine copilul meu, soțul sau soția și oricât de mult uh, contează pentru mine ceea ce fac și oamenii cu care lucrez, dar uh, nu pot să-mi țin familia fără, fără pâine. Și de aici am pregătit ultima lecție pentru ei, astăzi. Ultima. Postul sau fondurile structurale duc încet, încet la dispariție societății civile. Foarte multe organizații fanion au ajuns în situația de încetare de plăți și de blocaj complet al proiectelor. Și nu din vina lor. Cererea de rambursare au întârziat foarte mult, plățile au întârziat foarte mult și atunci, dintr-un proiect care ar fi să fie un proiect pentru oameni, ne-am trezit cumva într-un proiect împotriva oamenilor, împotriva organizațiilor în care aceștia lucrează. În condițiile în care statul are de cam un milion de lei, iar noi avem în statul vreo 140 de mii, conturile noastre de organizaționale sunt blocate. Noi vorbim despre întârzierea plăților, dar în spate ar trebui să menționăm întârzierea cu care sunt procesate documentele unui beneficiar. Proiectul ăsta a mers cu multe hopuri. Am început în forță, am început știind că o să ne aștepte niște obstrucții, dar nu ne-am așteptat ca în loc să găsim parteneri în autoritatea de implementare am găsit niște oameni dispuși să, ne, să pună piedici și să ridice piedici și să ridice bariere și să nu înțeleagă că, de fapt, proiectele astea sunt făcute pentru oameni. Nu pentru a avea dosare, nu pentru a de kilometri de hârtii, nu pentru a duce tone de hârtii spre aprobare. Un dosar. Un dosar? Acestea sunt patru dosare. Ultima cerere de rambursare. Dosare care se fac în două exemplare. Toate sunt copii conforme cu originalele. Deci fiecare dosar trebuie luat, fiecare filă trebuie luată la mână, semnată, ștampilată puse ștampilă conform cu originalul. Absolut tot ce este aici sunt documente care merg la verificat pentru a fi declarate eligibile cheltuielile noastre pe proiect. 30% activități, 70% hârtie. Prin proiectul ăsta ne-am confruntat cu situația în care trebuia să facem mai degrabă 
o justificare a unor activități, dar nu interesa calitatea și rezultatul final al activității. O organizație din coaliție a primit o vizită de monitorizare. Și au venit inspectorii în vizită și s-au apucat să numere etichetele de pe mobilier. Dacă mobilierul achiziționat în proiect are toate etichetele lipite. Și au stat și au numărat etichetele, dar asta e prea la stânga, asta e prea la dreapta, nu știu ce. Și ne-am amuzat pentru că uh, implementatorul, organizația, mă rog, membrii echipei, i-au invitat pe inspector, dar haideți și în camera alăturată unde avem beneficiarii proiectului, persoane cu dizabilități, haideți să vorbiți cu ei, să nu știu. Ei, nu, nu trebuie. În ultimul an, controlele s-au intensificat, adică au devenit absurde chiar. Un beneficiar care avea o lustră cu 16 becuri și că doar 4 îi se cuveneau pe proiectul respectiv și că de ce le ținea pe toate 16 aprinse. Situația de la postul s-a deteriorat continuu. A început cu o forma contractului, nu știu niciodată cu ce forma contractului a ajuns să termin proiectul. Atunci când birocrația nu își îndeplinește obligațiile contractuale, ea o face cu impunitate. Se consideră că asta e situația, trebuie să vă adaptați, trebuie să înțelegeți. Dar noi nu vrem să înțelegem, fiindcă avem un contract pe care trebuie să-l respectăm ambele părți. În momentul ăsta sistemul e minat de neîncredere reciprocă. Noi, fiindcă am văzut cum de bine performează birocrația, birocrația fiindcă din totdeauna n-a avut încredere în actorii privați. Ești beneficiar de fonduri europene, ești un posibil infractor. Bineînțeles că toată lumea dă vina guvernarea actuală pe guvernarea trecută, actualul director pe directorul trecut și tot așa, beneficiarii pe autoritatea, autoritatea pe beneficiari. Momentan lucrurile sunt foarte proaste. Cu statul român nici eu nu mai vreau să mai parteneriez în viitor și nici mulți alții, pentru că este un partener absolut incorrect. O seamă de, proiect, de programe operaționale din România generează șomeri, pentru că nu sunt plătite rambursările în proiecte, iar beneficiarii nu își permit să plătească din surse proprii la nesfârșit angajații din aceste proiecte. Deci da, postul generează șomeri în acest moment. Vorbim despre un program care are ca obiectiv principal ocuparea da? și piața muncii. Și în cazul acestui program operațional, concedierile sunt, sunt masive. Suntem acea forță din societate care modernizează România și merităm respectul instituțiilor care guvernează aceste fonduri Merităm sprijinul lor și ni-l cerem. Din punctul nostru de vedere, singura și cea mai importantă vină este a guvernării, indiferent de culoarea ei politică. Dacă se induce, mai ales din partea factului politic, acea sămânță de încredere în sistem și dacă premierul și ministrii săi veghează precum grădinare ca această sămânță să fie udată și uh, statul român să-și onoreze obligația, să, de, să redevină un partener pe care l-ai lua într-un proiect, atunci uh, lucrurile vor merge mai bine. Pe de altă parte, contactul cu cei din țară ne readuce de fiecare dată la ceea ce suntem cu adevărat niște oameni. Pentru că emoția oamenilor aceea și um, mulțumirea pe care am văzut-o la ei e, ne dă și nouă un sentiment de mulțumire. Pentru că vedem că dincolo de biroul ăsta din București în care se întâmplă multă birocrație, rezultatele se văd și sunt folositoare și au impact acolo unde trebuie, adică pentru oamenii care se bucură de ceea ce noi am inițiat.